Bonjour tout le monde, aujourd'hui on parle de défense avec un couteau. C'est quoi notre objectif? On veut tuer la personne ou on veut se défendre? On en parle. Bonjour tout le monde, François Dano, spécialiste en autodéfense. Aujourd'hui, on parle, si jamais j'ai besoin de prendre un couteau pour me défendre, donc manier un couteau dans la défense, quels vont être mes objectifs et de quelle façon je vais faire pour que ce soit efficace. Donc, on sait se défendre contre une attaque au couteau est une des pires choses qui peut nous arriver. Donc, lorsque la personne m'attaque et que je sors mon couteau, premièrement, il faut que je sois capable de justifier pourquoi j'ai sorti mon couteau. Il faudrait vraiment que je sois en danger grave, en danger de mort, pour avoir le droit de sortir mon couteau pour me défendre. Deuxièmement, vérifiez les lois qui sont dans votre province, dans le coin que vous êtes, euh, les lois provinciales, mais aussi les lois municipales, parce que certaines villes peuvent avoir le droit de porter un couteau avec nous d'une certaine longueur. Vérifiez les longueurs aussi. Certaines autres villes, on n'a pas le droit du tout d'avoir un couteau avec nous en notre possession. Donc, premièrement, avant qu'on commence, je vous dirais, allez vous abonner à notre page Facebook, notre chaîne YouTube, et surtout, allez vous abonner sur notre site Internet. Mettez euh, votre nom pour recevoir notre infolette avec les prochaines vidéos. Dans les cours de Tactical Defense System, on utilise, on apprend à comment manier le couteau dans un but d'autodéfense. Mon objectif n'est pas d'aller tuer mon agresseur. Certaines personnes vont dire oui, il mérite, mais mon but n'est pas ça. Je n'ai jamais voulu tuer personne. Donc, on veut vraiment se défendre. On veut utiliser des techniques qui vont être capables de se défendre sans aller tuer notre adversaire. Donc, c'est quoi en autodéfense? Le but de l'autodéfense, dans n'importe quel prix, c'est d'arrêter notre agresseur. Donc, lorsqu'il m'attaque, je vais être capable d'arrêter son attaque, de le contrôler ou de prendre la fuite, ce qui est encore mieux. Donc, plusieurs points importants. Premièrement, il faut comprendre l'anatomie humaine. Deuxièmement, il faut comprendre l'efficacité que notre couteau a, le couteau qu'on traîne avec nous tout le temps. Il faut connaître, il faut être capable de se défendre avec n'importe quel type de couteau, donc un petit couteau, une longue lame, il faut être capable de se défendre avec n'importe quel parce qu'on ne sait pas lequel on peut avoir sur la main. Et il faut que notre technique soit simple et surtout soit logique. Donc, il faut que ce soit quelque chose qui soit efficace et qui soit applicable ici en situation réelle. Si on y va avec les différents types de couteaux. Donc, si j'ai un long couteau comme ça ici, qui est un couteau avec une plus longue lame, oui, je vais pouvoir aller travailler puis aller piquer aux organes, aller chercher les organes avec ce couteau-là, si la personne a un manteau et tout ça. Mais généralement, ce n'est pas un long couteau comme ça que je vais avoir avec moi. Je vais avoir plus un couteau du type pliant, comme ça ici, avec une lame euh, plus plus petite ou encore plus petit, comme j'ai un autre couteau avec une lame de 6 cm, qu'il faut que je sois capable de faire des dommages avec un long couteau ou avec un petit couteau. Donc, aller piquer aux organes n'est pas nécessairement un, une façon de faire que je vais utiliser parce que si la personne a un manteau en hiver et que j'ai un couteau avec une petite lame, bien, je ne me rendrai pas à aller atteindre les organes. J'espère que vous avez vu la vidéo « Les couteaux d'un avion ».« Les couteaux euh, d'un avion » était une vidéo qui a été vue euh, sur Facebook plus de 680 000 fois, dans laquelle je démontre justement les coupes euh, au poignet, ce que ça va. Donc, si vous aimez, vous avez le temps, allez voir cette vidéo. Vous allez voir aussi les coupes, comment ça peut être efficace. Même si on a un petit couteau, on va aller chercher jusqu'à l'os. Donc, pas besoin de traîner un grand couteau avec nous. On va être capable de se défendre avec un tout petit couteau. Deuxièmement, on a aussi les « slash ». Aussi, pour faire saigner la personne, les slash aux carotides, saigner une personne, il y en a qui vont aller bloquer, exemple, au corps, bloquer un bras, puis ils vont aller attaquer avec des pics au corps. Pic au corps n'est pas une façon efficace d'arrêter quelqu'un. Même couper les carotides, si j'y vois avec un homme d'une grandeur moyenne et avec un rythme cardiaque de 175 battements par minute, si j'y coupe une carotide, le temps qui tombe inconscient peut aller jusqu'à 1 minute 25, ce qui est beaucoup trop long. Même si je couperais les deux carotides, ça viendrait à 43 secondes avant qu'il tombe inconscient. Donc, 43 secondes que j'ai besoin de me défendre contre quelqu'un qui a un couteau, qui est une éternité. Donc, on veut que notre technique soit vraiment efficace, soit immédiate. Et pour ça, ce qu'on va faire, on va aller couper la mécanique du corps. Donc, couper la mécanique, ça veut dire couper les muscles et les nerfs qui vont contrôler le corps pour être capable d'arrêter immédiatement notre agresseur. Donc, si on y va et puis... Euh, ça va être quoi nos, nos cibles qu'on va aller couper? 
Premièrement, cible numéro un qu'on va travailler, c'est l'avant-bras. On va aller couper au niveau de l'avant-bras, puis on va aller couper les muscles et les nerfs, les tendons qui sont ici pour que sa main n'ait plus de grippe, donc pour faire lâcher le couteau. C'est-à-dire que s'il m'attaque avec son couteau, j'y coupe au niveau, à l'intérieur de l'avant-bras, il ne pourra plus tenir le couteau, donc il va pouvoir lâcher l'arme. À ce moment-là, je peux arrêter mon attaque si ma première coupe a fonctionné. Deuxièmement, biceps, triceps. Pourquoi? Parce que pour qu'il puisse m'attaquer, pour qu'il puisse me frapper, ça prend un triceps pour étendre le bras et ça prend un biceps pour ramener son cou et me réattaquer. Donc, biceps, triceps vont être les deux prochaines cibles que je vais travailler. Et notre cible ultime, celle qu'on veut vraiment aller chercher, c'est le quad. Donc, le muscle ici, juste en haut du genou, si je réussis à couper au niveau du quad, à ce moment-là, la personne ne pourra pas nous suivre. Donc, si on peut créer de la distance, on crée de la sécurité. Donc, premièrement, avant-bras. Deuxièmement, biceps, triceps, pour qu'il soit plus capable de nous réattaquer avec ce bras-là. Et troisièmement, le quad. Si j'en aurais un à choisir, j'irai immédiatement pour le, le quad. Pourquoi? Parce qu'après ça, on crée de la distance, il ne peut pas nous suivre, on est en sécurité. J'espère que vous avez aimé la capsule. Dans les cours de Tactical Defense System, on apprend comment manier un couteau pour se défendre vraiment d'une perspective autodéfense et non pour tuer notre agresseur. Une technique qui est vraiment super le fun, super efficace. Je vous dirais, allez voir la formation complète. Pour ceux qui veulent avoir euh, un extrait de la formation complète, je peux vous envoyer ça gratuitement sur votre adresse courriel. Mettez votre adresse courriel juste en bas de la vidéo euh, ou sur le côté en cliquant sur le lien. Vous allez pouvoir mettre votre adresse courriel là-dessus et je vous envoie l'extrait de la formation complète qui dure environ, je vous dirais, 18 minutes. Sinon aussi, abonnez-vous à notre page Facebook, notre chaîne YouTube et surtout, tout le monde, soyez prêts et bonne semaine.